പ്രവാസി മലയാളികൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളിൽ ചിലർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്നായി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ പോയ ആളുകൾ ആറ് പേർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് പിടിയിലാകാതെ പോയവർ എത്രയെന്നുള്ള കണക്കില്ല ഇത് കുറച്ച് നാൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മുഖം മറച്ചും അകലം പാലിച്ചും പോകുന്ന സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അടുത്ത് വന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ പ്രവാസികളൊക്കെ എങ്ങനെ കള്ളക്കടത്തുകാരാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ കയറി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണണം മൊത്തം പ്രവാസികൾക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ആളുകളുടെ കുൽസിത തന്ത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ലോകോത്തരമായ രീതിയിലാണ് നാൾ ഇതുവരെ കണ്ട രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ ബക്കൾ അതങ്ങനെ തന്നെ സ്വർണമാക്കും ഷൂസിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സ്വർണം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും നമ്മൾ കരുതും സാധാരണ ഷൂസ് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു തിളങ്ങുന്ന മിനുങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്തത് അതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്തത് അവർ അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ പുരട്ടി സ്വർണത്തെ പേസ്റ്റാക്കി ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസം വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വർണത്തെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചാൽ അതുപോലെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബിനകത്ത് സ്വർണം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്കുകൾ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നു സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകൾ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പുതിയ രൂപത്തിൽ ഈ സ്വർണക്കടത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈത്തപ്പഴത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കുരു പോലെ സ്വർണം വെച്ചിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ശ്രമകരമായി ഇതാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നറിയില്ല സോസേജ് ചിക്കൻ സോസേജ് അതിനകത്ത് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനൂതന മാർഗങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പല ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നും സ്വർണം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നാട്ടിൽ സ്വർണത്തിന് വലിയ വില കൂടുതലാണ് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിലധികം ദർഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ പറ്റുമത്രേ ആ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന് കിട്ടുന്നത് ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഏകദേശ കണക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അതാകണമെന്നില്ല ചിലർ വിലപേശിയിട്ട് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം സാധാരണ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അവനെ സമീപിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണമല്ലേ ഞങ്ങൾ തരാം ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പുറത്തൊരാൾ കാത്തു നിൽക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി ഈത്തപ്പഴമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഗർഭിണിയാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കേസുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വരികയാണ് പേസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാരിയർ സംഘത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന സംഘത്തിനും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തോളം ദർഹം ടിക്കറ്റിന് വേണമെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ബാക്കി ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളിനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കഥ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ റാക്കറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പത്ത് ശതമാനം തട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വലിയ റാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത വരികയും മലയാളികളുടെ പേരിൽ പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതൊരു വിഷയമാണ് കാശിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനപ്പുറമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഒരു വലിയ ജീവകാരുണ്യപരമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എഞ്ചിനീയർ ഇപ്പോൾ അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിൽ ഐ സി യുവിൽ കഴിയുകയാണ് ദുബായിൽ
ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ മതി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറോ നഴ്സോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറും നഴ്സും വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ മാത്രം പോരാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ എമിറേറ്റ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയായി ഇത്രയും നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ അബോധാവസ്ഥയിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമായി എങ്കിലും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടു പേർ വേണം ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു നഴ്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു നയൻ ത്രീ ടു ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ട് ദിവസമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം യാത്രയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് എത്രയോ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഫലമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം അവിടെ എത്തിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ എമറേറ്റ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസുലേറ്റ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേർ വേണം ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നവർ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും അറിയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കൂ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ ടു നയൻ ത്രീ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് സന്ദേശം അയച്ചാൽ ഒരു വലിയ വേദനയുടെ പര്യവസാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു നമ്മൾ എന്ന ആശ്വാസം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ആരും കാശൊന്നും മുടക്കേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം പലർ കൂടി സഹായിച്ചിട്ട് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകളെ മാത്രമേ വേണ്ടു നാളെ മുതൽ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂ രൂപത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നത് കോൺസുലേറ്റും എംബസിയും ചേർന്ന് സംയുക്ത വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സംഘടനകളോ വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആർക്ക് വേണോ ചെയ്യാം അവർ നേരെ ഒരു വിമാന കമ്പനിയുമായി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ആ വിമാന കമ്പനി ആരൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നോർക്കയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയറൻസ് കിട്ടും ഈ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാസഞ്ചർ ലിസ്റ്റും ഏത് എയർപോർട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ പ്രോട്ടോകോൾ മുഴുവനും എംബസിയിലേക്കോ കോൺസുലേറ്റിലേക്കോ കൊടുക്കുകയും വേണം രണ്ട് കോപ്പി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കണം എന്നർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് അതെല്ലാമായി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് കോൺസുലേറ്റോ എംബസി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംബസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് എത്ര പേർക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പേരെ കൊണ്ടുവരണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇത്ര നാളും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു വിദേശകാര്യ വകുപ്പായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി എം ഇ എക്ക് അതിൽ റോഡില്ല അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയറൻസ് എംബസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ ഡി ജി സി എ സിവിൽ ഏവിയേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി അതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ വന്നിട്ട് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടി യാത്ര കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എല്ലാവിധ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എംബസിക്കും നാമമാത്രമായ റോളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എംബസിയുടെ അപ്രൂവൽ ഇതിനകത്ത് വേണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിന് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്ന സാഹചര്യമില്ല ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനികൾ ഇനി നേരിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അയക്കുന്ന രീതിയാണ് നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന എയർ ട്രാഫിക് ഓപ്പറേറ്റർ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അവർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കും ഒരു വിമാന കമ്പനിക്ക്
പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി യാത്രക്കാർ നാളെ മുതൽ പോകേണ്ടത് യു എയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മതി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ നോക്കിയിട്ടാണ് വിടുന്നത് ബാക്കി നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പി പി കിറ്റ് ഈ കിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിമാന കമ്പനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി പാസഞ്ചർ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങാമെന്നാരും ധരിക്കരുത് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പി പി ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഫീ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന ചാർജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിമാന കമ്പനികൾ തന്നെ നടത്തണം എന്ന കാര്യം പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജലദോഷം പനി തൊണ്ടവേദന തുമ്മൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമികമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കേട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിലിനി പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നതുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണമടഞ്ഞ കണ്ണൂർ സ്വദേശി അജിത് തയ്യൽ പതിനാറാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീട് മരിച്ച് ഏതായാലും ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നാളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് കരുതുന്നു ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തബന്ധുക്കൾ പോയി ഏറ്റുവാങ്ങണം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മൃതദേഹം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കണോ നാട്ടിലേ കൊണ്ടുപോകണോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ച് നാട്ടിലേ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുടുംബം എന്നറിയുന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല നാളെ ഈ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരിക ഏതായാലും ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്ന് മൊത്തം മലയാളികളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറിപ്പോയി നാട്ടിലേക്ക് ഇനി കൊണ്ടുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് എല്ലാം പിന്നെ തകരാറിലാവും വേണ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളെല്ലാം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം അവിടുത്തെ ക്വാറൻറ്റൈനുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയാൽ വീണ്ടും ക്വാറൻറ്റൈനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യുമെന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൂചന ഇന്നലെ ഈ വിഷയം ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മഹത്യയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രൻ സാർ വന്ന് സംസാരിച്ചത് ആയിരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു എന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാതെ വയ്യ സാജൻ എന്നൊരാൾ ബാക്കി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തി ഒരുപാട് കാശ് പോയി ആഹാരം കഴിക്കാനില്ലാതെ തെരുവിൽ വിഷമിച്ചു പോയ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് പല ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രൻ സാറിന് എഴുതിയൊരു കത്താണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ബർദുബായിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ പോയി പല ദിവസവും കൈനീട്ടി അവിടെ വരുന്ന ഭക്തരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദം മാത്രം ആഹാരമായി കഴിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ നാൾ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രി രണ്ട് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നുള്ള രാത്രികൾ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നാട്ടിൽ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയക്കണം ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം വാങ്ങി വെച്ചത് അറ്റ്ലസിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ സഹോദരി അതൊന്നും ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഒരാളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ സ്വർണവും അങ്ങനെ അവശേഷിക്കുന്നു അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതെല്ലാം തകരാറിലായി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമം വന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് ആ കാശ് പോയി സർവ്വതും തകർന്ന വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി അവസാനം താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ മെസ് ഉണ്ടല്ലോ ബാച്ചിലർ റൂമിൽ ഈ മെസ്സിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്ക് ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കേണ്ട കാശ് അതിൽ സാധൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി അടുക്കളയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിക്ക് എത്രയോ കാലം സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന് നിശബ്ദനായി നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരെട്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാധൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ പരിഹാരമല്ല എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും കുടുംബസമേതം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രാരാബ്ധങ്ങളുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതചര്യകളിൽ പെട്ടതല്ലാത്ത ആളുകൾ സഹകരിച്ചിട്ടും സഹായിച്ചിട്ടുമാണ് തൻ്റെ മകൾ
ഒരു കാരണവശാലും മരണത്തിലേക്ക് പോകരുത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി സാധ്യം കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് പ്രേരണയായിട്ട് മാറണം ഈ അജിത്തയിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കിട്ടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇനി ഒരു റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഇനി ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അച്ഛനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണ് ഐ സി യുവിലാണ് പോയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ബാക്കിയില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത്ര പേർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇത്ര പേർ തരാനുണ്ട് ആരും തരുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിമാനമാണ് വലുത് കുടുംബപ്പേരാണ് വലുത് ആരും അറിയരുത് ഇനിതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോയി ചാടാൻ പോകുന്നു എത്ര എത്ര സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോ സംസാര സംസാരിച്ച് മാറ്റുന്നു ഒറ്റ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ വിശാലമായ ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കോടി ആളുകളുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വാർത്തകളൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരാളുടെയെങ്കിലും ജീവിതം ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ആ ഒരു നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ നിന്നും മാറി തിരികെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്കും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കും മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കും വരാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു നിമിഷത്തെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ധന്യരാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് സാജൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാജൻ പറയുന്ന എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്തായിരുന്നാലും മരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തവനാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വീട് വെക്കണം സഹോദരിയെ കെട്ടിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോയില്ല ഇനി പോകുകയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോക്ക് പോകുകയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു തൊഴിലില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്ത ദിവസം പറയാം ഇപ്പോൾ റാസൽ ഖേമയിൽ ഒരു കാർ പോളിഷിംഗ് സെൻറ്റർ അവർക്ക് സൂപ്പർവൈസറെയും വേണം പരിചയമുള്ള വർക്കേഴ്സായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയും വേണം കാർ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ള മനക്കരുത്തും ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ ഫൈവ് സീറോ അറുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം അറുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് നാല് ഒന്ന് ഇത് വാട്സപ്പ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇംഗിതം താല്പര്യം എന്താണെന്നൊന്ന് അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വനിതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല പേര് ഷീല പേര് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷീല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിയില്ലല്ലോ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പേര് വേണമല്ലോ ഷീല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്കിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് അപേക്ഷകളെ പലർക്കുമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്രയോ നാളുകളായി ഞങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർ സഹായിക്കും ചിലർ പറയും ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് കാശ് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഭാഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മാധ്യമം രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഷീലയോട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യക്കാർ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കാം കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല പോകാനിരുന്നതാണ് ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാശ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ല സമ്പന്നയായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് സമ്പന്നയാണ് ഷീല അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അവരുടെ കഥയും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ ഷീല ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദർഹം കൂടി അധികം കൊടുത്തോട്ടെ എന്താണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയുക ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാശ് എത്രയാണോ അത് മാത്രം കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു അമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ദുബായ് വാർത്ത എടുക്കാറ് അത്യാവശ്യം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഷീല പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാം ഞങ്ങളും പഠിച്ചു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അയ്യായിരം രൂപ നാട്ടിൽ ആശുപത്രിയിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപകരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഷീലയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെ
അങ്ങനെ ഇന്ന് ഐ എം എഫിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന കേട്ട് ലോകം മുഴുവനും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതാരെന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആഹ്ലാദവും അതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ നിരാശയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിരാശ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാളികളും ഈ തലപ്പത്തുണ്ടല്ലോ ഗീത ഗോപിനാഥ് അറിയാമല്ലോ ഐ എം എഫിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ വനിത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കണ്ണൂരുള്ള ഗീത ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോൾ ഗോപിനാഥിൻ്റെയും വിജയലക്ഷ്മിയുടെയും മകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഗീത ഗോപിനാഥിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ബി സി മുതൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് സി എൻ എന്നും അടക്കമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി ഡോളറിൻ്റെ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ട്രില്യൺ എന്ന് പറയാം ഡോളർ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജി ഡി പി എത്രയാണെന്ന് ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് ട്രില്യൺ ആണ് മൂന്ന് ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ടി ആണ് ഇതിനിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ലോകത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഈ ഒരൊറ്റ അണു കാരണം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദുബായിലെ ബാറുകളിൽ പബ്ബുകളിൽ ഈ കൗണ്ടറിൽ പോയി നിന്ന് കുടിക്കുന്ന ശീലം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ മാത്രമേ മദ്യം സെർവ് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് പോയി അടിയുണ്ടാക്കാനോ വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ ആളുകൾ നിൽക്കരുതെന്ന് അറിയിപ്പെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ടി സി എം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈ ദുബായ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യും ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ കമ്പനികൾ വരികയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അനുമതി കൊടുത്താലേ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തോട് കുറച്ച് ആളുകളെ കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കൂ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം മൗനമാണ് ഇതുവരെ പാലിക്കുന്നത് ആളുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടുമോ അവിടേക്ക് പോയി കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായിട്ട് വിമാന കമ്പനികൾ നിൽക്കുന്നു ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പെർമിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരുപാട് കമ്പനികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പനികൾ തന്നെ അവതാളത്തിലാകുമെന്ന് മറ്റിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല ജീവനക്കാരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മാന്യമായിട്ടല്ല ഒരു ഗൃഹനാഥൻ കമ്പനി നാഥൻ ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ചില ജീവനക്കാർ കീ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പെരുമാറുന്നതെന്ന് ചില ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില കമ്പനികളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും ചില കമ്പനികളിൽ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ചില വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന നിരവധി കമ്പനി ഉടമകളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മുതലാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും കാര്യങ്ങളും വേറെ അതിൻ്റെ കീഴ്ജീവനക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വേറെ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ പലരും ഇവിടെ എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായ തീരുമാനമെടുത്തേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടേക്കെങ്കിലും പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ലോജിക് സാധാരണ പ്രവാസികളായ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ അതിന് തടസ്സം നിർത്തുന്ന ഘടകം എന്താണ് എയർപോർട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ ആ വിവരം അറിയിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം പറ്റുക എവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റുക ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സ്വീകരിക്കാൻ യു എ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും മറ്റൊരു കണക്ക് പറയുന്നു വിദേശ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏറ്റവും ഭദ്രമായി അത് ഉറപ്പായും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്ന് ആഗോള നിലവാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് എന്ന നഗരമാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഡി ഐ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാം ദുബായിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേറൊരു കാരണവുമുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ദുബായ് വെർച്വൽ പ്രൊമോഷനിലൂടെ പലയിടങ്ങളിലും ദുബായിലേക്ക് വരൂ സൗകര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നി
രോഗമുക്തി ഉണ്ടായത് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് മൊത്തം മരണം സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലുകൾ ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമുണ്ട് അതിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമാണ് നെതർലൻഡ്സിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ശീലം നെതർലൻഡ്സിൽ പണ്ടേ കൂടുതലാണ് ഈ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പതിനാലര ശതമാനം ആളുകളും വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ദേശീയ നയം വരാൻ പോകുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത്തരത്തിൽ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യമായി നെതർലൻഡ്സ് മാറുന്നു എന്ന അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ വരികയാണ് സൂചന വരികയാണ് എന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്ന് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കും അറിയില്ല അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു പേർ നൈജീരിയയിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് മലയാളികൾ ബിനുവും സൂരജും അവർ തിരിച്ചു വരികയും അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ദുബായ് വാർത്ത നടത്തിയ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഹെസ് ഹൈനസിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ മക്കളുടെ ദുരിതാവസ്ഥ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കത്തുകൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടതും അത് വിജയിച്ചതും അതിനുവേണ്ടി മുഹമ്മദ് അലി പാറക്കടവും നസീർ വാടാനപ്പള്ളിയും ഇടപെട്ടതും സഹകരിച്ചതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം ഇന്ന് ഗൾഫ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന യു എയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ അഡീഷണൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കുടുംബങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ദുബായ് വാർത്തയെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായ് വാർത്തയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്നും അത് വിജയിച്ചതെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മീഡിയയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ എഴുതി കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം സജില ശശീന്ദ്രൻ ആണത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള നന്ദി കടപ്പാട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ ദൈനംദിനമുള്ള ഇടപെടലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ വരണമെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് കമൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളാവട്ടെ അതല്ല ഉപദേശങ്ങളാവട്ടെ അതല്ല സന്ദേശങ്ങളാവട്ടെ നിങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഈ നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തത് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സംഘമാണ് അതോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജൂണ് ഇരുപത്തിനാല് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗൾഫ് ന്യൂസിൽ അങ്ങനെ ദുബായ് വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ഇതിന് ഈ രൂപത്തിലെങ്കിലും നിലനിർത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഉറച്ച് പറയുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ മാങ്ങാക്കാലമാണ് മാമ്പഴക്കാലമാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈ ഫ്രഷ് ഡോട്ട് എ ഇ ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ബൈ ഫ്രഷ് ഡോട്ട് എയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കിലോ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കിലോ മാമ്പഴം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാമ്പഴം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ നടക്കുകയാണ് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എഴുപത് ദൃഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ പഴം പച്ചക്കറികൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ആഴ്ചകളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പഴം പച്ചക്കറികൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരികയും ഈ ഒരു മാമ്പഴം പാക്കറ്റ് തരികയും ചെയ്യുന്നു ബൈ ഫ്രഷ് ഡോട്ട് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദുബായ് വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം കൊടുത്താൽ അവർ കൊണ്ട് തരും നാളെ തന്നെ സീറോ ഫൈവ് ടു ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ടു പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഏഴ
ഇതിൽ അമിത ലാഭം ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ദുരവസ്ഥയെ പിഴിയുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് വരരുത് പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ ഒരു സീറ്റിന് പത്ത് ദർഹം ഇരുപത് ദർഹം മുപ്പത് ദർഹം എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ ലാഭമെടുത്തിട്ടാണ് പല സംഘടനകൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും ന്യായമെന്ന് കൂട്ടാം ഒരു സീറ്റിന് അഞ്ചോ പത്തോ ദർഹം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതിനെ അഞ്ഞൂറും നാനൂറും ഒക്കെയാക്കി ലാഭമെടുത്ത് വിൽക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം ആശാസ്യമല്ല എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ തന്നെ ഏതൊരു സംഘത്തിനും വിമാന കമ്പനികളുമായി നേരിട്ട് നേരിട്ട് സീറ്റുകൾ വാങ്ങാം ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതല്ല തങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ലാൻ തോന്നിയാൽ ഇടനിലക്കാരായ ആളുകളെ പരിചയമുള്ളവരെ സമീപിച്ചിട്ട് അവിടെയും വിലപേശി ആളുകൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരം ആളുകളാണ് ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിൽ അമ്പത്തെട്ടായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ ഇത് പറയുന്ന നേരം ഈ യു എയിൽ പത്ത് മണി കഴിയുന്ന നേരം ക്രിട്ടിക്കലായി കഴിയുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇന്ത്യയിൽ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രോഗബാധ മരണസംഖ്യയും നന്നായിട്ട് പതിനാറായിരത്തി ചെല്ലുവാനും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഖത്തറിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് മരണം സൗദി അറേബ്യയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മരണം യു എയിൽ രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുവൈറ്റിൽ മൂന്ന് ഒമാനിൽ രണ്ടു പേർ ബഹ്റിനിൽ ഒരാൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കണക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മരണസംഖ്യയില്ലാത്ത ദിനങ്ങൾ പുലരട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറും വേണം ഒരു നഴ്സും വേണം അതിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി എമർജൻസിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരോ പോകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഈ ഒരു ദുബായ് വാർത്താ നേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുന്നത് നന്ദി നമസ്കാ